来了，老于，咱们先喝一个啊！好，来，嗯嗯，还行，这就行。嗯，老李啊，啊，这回我可算是帮了你大忙了吧？咱们这叫互惠互利啊，你可不能得了便宜还买乖啊！啊，青湖那个项目，我知道，万成也看好你们。但是不管怎么说，这都是我们华腾置地的功劳啊！是是是是是是，那笔款啊，我明天就给你打过去。你看，老于你这个人啊，就是仗义。其实啊，当初还真有点犯愁。我在想啊，招标会以后，如何把矛头引向苏之念？还担心啊，宋青春他到底会不会相信？没想到他这个傻丫头。成了咱们的猪队友，我稍微的扇了扇阴风，点了点鬼火，轻松搞定。你说，这宋梦华这么精明一人，怎么就养了一个傻白甜的女儿？这就是一句老话，你才傻白甜。黄鼠狼生，我可是霸总的事。不如一窝。来来来，咱们干一个。来来，干一个。哎，里边的，别谈了，我们这要谈点事儿呢。你先出去吧。来，干一个，干先生，先生，这是您点的酒吧？我点的酒。嗯，你又点酒了？没有啊，你弄错了。啊、哦，不好意思。啊掌声有请，下一位投标公司代表，华腾置地，宋青春上台阐述。现在怎么？掌声有请。退出这次竞标，再将计就计，看看他们到底要玩什么花样。华腾置地，正式退出此次印象青湖的招投标。都录到了吧？那走吧。刚结束了十个小时手术的颜之源打开了手机，落寞的发了条微博：“婚姻不是爱情的坟墓，某人才是。”嗯，好像严医生和舒总进展停滞了。虽然几何学上三角形是最稳定的结构，但是理论和生活的距离吧，看来我是时候出手了。你说是不是真的呀？是不是他泄露的？秦川，嗯，一会儿你把你掌握的证据都拿出来，后边的事儿就交给我了。您放心吧。哎
。既然各位董事都到齐了，那么在会议之前，先让我们听一段录音。什么录音啊？嗯，老李啊，这回我可算是帮了你大忙了吧？咱们这叫互惠互利啊，你可不能得了便宜还买乖啊！啊，青湖那个小子。万成也看好你，但是不管怎么说，这都是我们华腾之际的。嗯，那款知人知面。其实啊，当初我还真有点犯愁。我在想啊，招标会以后如何把矛头引向苏志远？还担心啊，宋青春他到底会不会相信？没想到这个丫头成了咱们的猪队友。我稍微的扇了扇阴风，点了点头。假的，肯定，全是假的。诸位股东想一想，我也是华腾之地的股东啊，我这么做对我有什么好处？那这笔钱怎么说？在十五分钟之前，六星集团的于总给李副总打了笔款，事实就摆在眼前。李副总与六星集团早有勾结，甚至不惜将公司的竞标方案泄露给对方，造成了华腾置地的重大损失。我动议董事会开除李达明，停止他在公司内的所有职务，还请各位董事支持。大明，这事你怎么解释？我身正不怕影子歪，我没什么好解释的。是，这件事情我的确有责任。这个账户一直是陈秘书他在管理，我做梦都没想到他竟打着我的名义，在背后做出了这么脏的勾当。总而言之，我顶多顶多就是管理不力。立刻成立调查小组，再调查清楚，到底是管理不力，还是深度参与之前，就请李副总好好在家休息。另外，我们还有一个人证，目前出于保护，就暂时不让他出面了。这是处理，我同意调查，但是你们不能冤枉我。你是真的要开除圆圆吗？他是有错，可也算是戴罪立功了吧？而且在那种情况下，他肯定是迫不得已。那你有没有想过，如果再有人犯错的话，你站在什么立场说话？他们也许都会有自己的迫不得已，包括李达明，他会用这个攻击你，还有公司里的其他员工，他们会无视公司制度，只顾着跟你搞好关系。我不是那个意思，我只是觉得你这么做未免有点太不讲人情了。我不反对你用人情拉拢人心，但是你不能让人情成为你的负累。公私分明是一个上位者的必要条件。好了，不是说好要去医院的吗？